Was ist eine gute Forschungsfrage? Ich habe mir da eine kleine Formel überlegt, ein kleines Akronym, das ich dir jetzt gerne beibringen möchte. Und zwar die sogenannte Minerva-Formel nach der römischen Göttin der Weisheit. Und ich werde dir jetzt in dieser Lektion ganz kurz erklären, was diese einzelnen Buchstaben von Minerva, also das M, das I, das N, das E, das R, das V und das A bedeuten. Und danach gehen wir dann workshopartig durch diese Formel durch und am Ende dieses Workshops solltest du dann eine ganz gute Forschungsfrage haben. Das Einzige, was diese Formel voraussetzt, ist, dass du einen Überblick über die bestehende Forschung und die Literatur hast, einen sehr groben. Das hast du ja aber auch schon dadurch wahrscheinlich erreicht, dass du das Thema schon ein bisschen eingeengt hast. Ja, also Voraussetzung ist, dass du so ein bisschen das Thema schon gewählt hast und wir jetzt von hier starten, vom Thema und zu einer Forschungsfrage kommen. Okay, was ist jetzt die Minerva-Formel? Wir haben zuerst das M wie machbar. Ja, das ist ein ganz ein wichtiges Kriterium, weil letztendlich musst du in der Lage sein, diese Frage auch irgendwie zu beantworten. Wenn das zu schwer wäre, aus methodischer Sicht zum Beispiel, oder inhaltlich einfach zu groß für deine Arbeit, dann wäre diese Machbarkeit nicht gegeben. I wie interessant. Und zwar interessant für dich. Ja, es ist ganz wichtig, dass du in etwas arbeitest, das dir auch irgendwie Spaß macht, dass du auch irgendwie nachvollziehbar findest, dass die, das Gefühl nicht da ist, dass die Zeit, die du für die Arbeit brauchst, irgendwie verschwendet ist. Ja? Das heißt, dieses I wie interessant ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir das N wie neu. Das kann je nachdem, in welchem Level du gerade unterwegs bist, weniger wichtig sein oder mehr wichtig sein. Ja? Aber grundsätzlich ist ja die Idee der Wissenschaft auf jeden Fall die, das Wissen zu erweitern, Wissen zu schaffen. Das heißt, es wäre schon gut, wenn eine klare neue Komponente in deiner Arbeit vorkommt. So etwas, was vorher noch nicht so genau gemacht wurde. Dann E wie ethisch. Natürlich sind gewisse ethische und moralische Aspekte zu beachten. Man kann nicht jede Frage stellen. Man kann nicht jede Frage ethisch korrekt beantworten. Das heißt, hier auch muss man ein bisschen überlegen, ob das, was man hier macht, auch irgendwie vertretbar ist. R wie relevant. Hier geht es darum, ist die Frage relevant für das Feld? Also würden sich andere Forscher und Forscherinnen dafür irgendwie begeistern können, das zu lesen? Ähm, bringt es einen Mehrwert für das Feld letztendlich? V wie verständlich. Ist die Frage allgemein verständlich? Kann man damit was anfangen? Und A wie akkurat. Ist einfach jeder Teil, jede Komponente der Frage, ist die so klar und präzise wie möglich definiert? Oder gibt es noch ein paar Schrauben, an denen man drehen kann, sodass das Ganze noch klarer wird? Hey, ich hoffe, dieser Kurs war hilfreich für dich. Wenn du noch mehr über dieses Thema wissen magst, dann schau doch vorbei bei meinen Online-Kursen unter kurse.dominikfröhlich.com. Ich freue mich, dich dort zu sehen.